ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಪ್ನಾಸ್ ಟುಟೋರಿಯಲ್ ನೀವಿನ್ನು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಫಿಫ್ತ್ ಸೆಮ್ ಬಿ ಕಾಮ್ನ ಐ ಟಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಚಾಪ್ಟರ್ ಟೂನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಹೆಸರು ಬಂದು ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸುರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಇದ್ರ ಟ್ವೆಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಥರ ಇದರಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ವೆದರ್ ಅದು ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಥವಾ ಫಾರಿನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಥವಾ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ಟೆಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆದರೆ ಮೂರು ಜನಕ್ಕೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫಾರಿನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆದರೆ ಬರೀ ಒಬ್ರಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಒಬ್ರಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರೂ ಅದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಟೆಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮೂರು ಜನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಮ್ನ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ನ ನೋಡೋದಾದರೆ ಫ್ರಮ್ ದ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆರ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ರಾಮ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಮ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ವೆದರ್ ಅದು ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆ ಫಾರಿನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಟೆಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ರೆಂಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇನ್ ಡೆಲ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಯು ಎಸ್ ಎ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದರೆ ಯೂಶಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಅರ್ನ್ ಆಗಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ರಿಸೀವ್ ಆದರೆ ಅದು ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅರ್ನ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೋ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೋ ಅರ್ನ್ ಆಗಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನೀವು ರೆಂಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇನ್ ಡೆಲ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಯು ಎಸ್ ಎ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಇನ್ಕಮ್ ಅರ್ನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಬಟ್ ರಿಸೀವ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ಎಲ್ಲಿ ಯು ಎಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದು ಇಂಡಿಯಾನ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆದರೆ ಮೂರು ಜನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ನ ನೋಡೋದಾದರೆ ನೀವು ಈ ಥರ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಥವಾ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಅಸಸಿ ನೇಮ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ ಒಂದು ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರೇ ಹಾಕ್ತೀರ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಮತ್ತು ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಬರಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ಸು ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸು ಕೂಡ ಬರೀರಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬಂದು ವೆದರ್ ಅದು ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಆ ಫಾರಿನ್ ಆ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಬರೀತೀರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀರ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯ
ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ರೆಂಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇನ್ ಯು ಎಸ್ ಎ ರಿಸೀವ್ ದರ್ ಬಟ್ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ರುಪೀಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಸೊ ಅದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಅಂದರೆ ರೆಂಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನೋದು ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲಿ ಯು ಎಸ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನೋದು ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ರಿಸೀವ್ ದೇರ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಎಲ್ಲ ಅರ್ನ್ ಆಗ್ತಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲೇ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ರೆಮಿಟೆಡ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ರೆಮಿಟೆಡ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗೂ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಒಂದು ಸತಿ ಅಮೌಂಟ್ ಬರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದು ಬರುತ್ತೋ ಬರಲ್ವ ಅಂತಲೂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಥರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಫಾರಿನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ಯು ಎಸ್ ಎಲ್ಲೇ ರಿಸೀವ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ಯು ಎಸ್ ಎ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಫಾರಿನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಾರಿನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆದರೆ ಒಬ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಫಾರಿನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆದು ಒಬ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇನ್ನಿಬ್ರಿಗೂ ನಾಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಆನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪನಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಯು ಎಸ್ ಎ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಮೂಲಕ ವಿತ್ ಅನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪನಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ ಬಟ್ ರಿಸೀವ್ ಆಗ್ತಿರೋದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯು ಎಸ್ ಎಲ್ ರಿಸೀವ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ಬಟ್ ನೀವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಿರೋದು ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪನಿಲ್ಲಲ್ವಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪನಿ ಆಗಿರೋ ರೀಸನಿಂದ ಮೂರು ಜನಕ್ಕೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಬಂದು ಮೂರು ಜನಕ್ಕೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಪೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸೊ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋದಾದರೆ profit for the year 2021 22 of a business in usa remitted to india during the 22 23 not taxed earlier anta heli kottidare so nodi ili idana nam usually yav tara consider martivi andre past untaxed income anta heli consider martivi so idu exempted agirutte athava tax free antane heli consider martivi so avaru one one sathi en martare andre ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಅನ್ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಅವ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ಥರ ಕೊಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ಟು ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಬಂದು ಟು ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಅಲ್ಲ ಬಟ್ ಇದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ ಇಯರ್ಸ್ ರೆಮಿಟೆಡ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ದ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಬಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಆವಾಗ ಮೂರು ಜನಕ್ಕೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ ಅಥವಾ ನಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀತೀರಾ ಸೊ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಗಿಫ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಗಿಫ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ರುಪೀಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗಿಫ್ಟು ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಂದ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ಸಿಂದ ರಿಸೀವ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಟೋಟಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅದೇ ಗಿಫ್ಟ್ ಬಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಂದ ಏನಾದರೂ ರಿಸೀವ್ ಆಗಿ ಅದು ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಆವಾಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಬಲ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಇದು ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಂದ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಸೊ ಇದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಬಲ್ 